mense is geboren om te stuur. En ons stuur baie makkelijk. Ne? En ons hou daarvan om te stuur. Ne? Uh, Je krijgt mensen wat wat al van hou om 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 die paplepel in te zetten. En betekker is het een kleiner paplepel, een groter paplepel. Uh, maar ons hou daar van betekker om te steur. En dan ons betekker die verskoning wat ons sê, maar ik praat net die waarheid. Ne? Uh, die persoon moet hoor, want ik meen ek, ek praat net die waarheid. En ik like om te steur, want ik praat ons aan die waarheid. En het geeft me die recht om die waarheid te praat hoe ik wil. Maar is het bybels? Is het bybels om net die waarheid te praat, of hoe moet ek die waarheid praat? Jy sê, en, 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 keer, betek keer, ja, um, hou ons daarvan om, om, om ons te rechtvaardig ook, want, want ek meen, ek praat ons die waarheid, en jy moet weet, jy moet dan weet, dat ek praat vandag die waarheid. En, dit maak nie saak of ek nou stuur, en of jy nou daarvan hou of nie, hou nie. So ek, 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 ek in ons reeks wat ek mee bezig is, oor liefde, en dit is ons vandag al by ons tweede laaste, en ek kan het amper die glo nie, um, gaan ons bykie praat oor om die waarheid en liefde te praat en ons het een lekker discussion gehad, ek en Jermaine en John op een stadium van praat ons die waarheid en liefde of praat ons die liefde en waarheid? Wat een is die, wat een is die grondbeginsel? Is die waarheid gesetel in liefde of is die liefde gesetel in waarheid? En dit maak nie saak hier na hierdie twee goeders kyk nie. Um, een van hulle is die is, is die kom ons noem het maar die bottom line, is liefde. Want die sien, as ek ook na die vrug van die geest kyk, en dat ek verlede week ook vir julle gesê het, die vrug van die geest is, 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 is so dat, die, die liefde is die eerste vrug van die geest wat inskop, en, en hy om, 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 omring volgens my, en theologies of het nou correct is, vir ander mense weet ek nou nie, maar vir my maak het sin dat, ek kan nie enig iets anders er van die rest van die vrug van die geest doen, as het nie gesetel is in liefde nie. Ek kan nie nederigheid wees as ek nie liefde het, en ek kan nie sagmoedig wees as daar nie liefde is, en ek kan nie vrede bewaar as daar nie liefde is nie, en so kan ek aangaan. Maar weet julle, dit is my significant, want die sewe in die middel is afhankelijk van liefde, maar dan skop haar laaste ene in, die laaste vrug van die geest, is selfbeheersing. Hy is ook heel laaste dier Paulus geskryf. Dit voel vir my asof hy laaste in skop ook, want sonder liefde kan ek ook nie selfbeheersing heen nie, maar sonder selfbeheersing kan ek niks van die ander sewe ook uitlewe nie, as ek nie liefde en selfbeheersing het nie. En, en wanneer ek die liefde, of wanneer ek die waarheid wil praat, moet ek vir myself sê, is ek bezig om die waarheid te praat, soos wat God het op my hart le, of is ek bezig om te stuur? Na? Want ek moet gaan kyk, en ek gaan nou daarby kom, na die motief van my hart, ons gaan nou daarby kom. Na? So, terwille van LC, LC, ek sta met die hengse groot paplepel in my hand op hierdie stadium. Ok, so, uh, en, uh, um, ja, Ek het al baie keer, ek denk een mens kan konflik op een paar maniere hanteer. Ne? Ek het al achtergekom, en, en nou praat ek hier van julle nie, julle doen het baie beter as ek, maar konflik is iets van, jy kan het eider vir my, die heel tyd, of jy kan het hanteer, of jy kan het veroorzaak. En ek was baie keer al in al drie die kategorieën. So wanneer ek vandag met jou praat, praat ek definitief nou nie met een of ander uh, I've been there, done that, got a t-shirt, ek is die, ek is die Heerse gave van, van, van die waarheid en van liefde nie. Um, ek, ek praat met jou omdat ek self iets uit geleer het. En ek wil graag vir jou, Ephesians 4 vers 15 lees uit een paar vertalings uit en nie, om my vertrekpunt aan jou te verduidelik. So my vertrekpunt van vandagse preek is Ephesians 4 vers 15 en as jy Jy moet eindelijk die hele Ephesians gaan lees, maar hoofdzakelijk hoofdstuk 4 vorm een eenheid. Eindelijk hoofdstuk 3 tot 6 is een eenheid en hoofdstuk 1 tot 3 is een, is een eenheid. Van wat Paulus in die eerste drie hoofdstukke verduidelik hy vir ons amper die theorie van wat het is om kind van God te wees. En van hoofdstuk 4 af begin hy prakties met die Ephesians te teach oor hoe kan hulle dit prakties uitlewe. En nou kom hy by vers hoofdstuk 4 byvoorbeeld en dis waar hy ook die fivefold ministry gee, hy sê, ons, uh, uh, sommige van ons as apostels, vers 11, ander is profete, evangeliste, herders en leraars, vers 12 sê, dat ons het enige samendike doel is om die lichaam van Christus op te bouw. En dan kom hy in vers 15 met hierdie woord, hy sê, maar terwijl ons, dis die 53 ou vertaling, hy sê, maar terwijl ons die liefde, in liefde, die waarheid betrag, nou net daar begin ek te wonder oor betrag, nou, ons gaan nou by betrag kom, en alles sal opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus. Die vertalers in, in, in later, 20 jaar later, in, in, in 83 het gesê, 
uh, 30 jaar verskoom my, ek was in die vrystad op school, 30 jaar later, toe sê hulle in die 83 vertaling, sê hulle, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opzichten groei na Christus toe, hy is immers die hoof. En dan begin nou te woord, oké, okay, ek moet by die liefde bly, maar ek moet ook die liefde betrag. Nou, wat is betrag? Toe gaan kyk ek nou wat sê die woordeboek. Die woordeboek sê, betrag beteken om jouself in die spiel te betrag en te besef, ek sal dringend iets aan die veekies moet doen. Toe dacht ek, maar hoe het hulle geweet? Hier over wat hier geskryf het, hoe het hy in my spiel ingekom? Want as ek nou so daar die, 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 die waarheid betrag, dan sien ek ook, nee, betrag. Ek is nou my middeljare. Alles hang in die middel. Nee? Lijk as een muffin. So, om te betrag beteken, om iets te bedink, om iets, so hoor ek gegaan, wanneer ek die, die waarheid betrag, beteken dat ek bedink dit, ek is eerlijk met myself. Nee, dit is een groot Afrikaanse woord, wat hulle nooit in die vrystad van my geleer het nie. Een synoniem is om te aanskou, of te bekyk, of te biskou, of te oorpijns. So met andere woorde, wat Paulus hier, wat, wat die ouwe vertalers gereken het, wat Paulus hier gesê het, is Paulus hier gesê, ek moet in liefde, moet ek die waarheid bedink. Toe gaan lees ek nou ander, toe gaan ek terug na die oorspronkelijke Grieks toe, want dit maak my toe nou uh, uh, um, uh, neskierig, wat het, wat, het die, wat het hy in Grieks neergeskryf? En die, die woord wat hy geskryf het daar, alle the, 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 the is, en, 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 en ek wil jou glad nie nou enigszins probeer impres met my uitspraak in Grieks nie, want het is totally in Grieks of my laag, maar wat ek vir jou sê is, die woord wat hy daar geskryf het, was nie betrag in, om te bedink net nie, maar hoor wat is dit, hy sê, to be true in doctrine and in profession, to speak or to tell the truth. So, En toe gaan kyk ek na van die Engelse vertalings, en ek sien maar die NIV het om so mooi vastgevang. Hoor wat sê die NIV, die Engelse vertaling, hy sê, instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ. Mooi, ne? Is om die, wa- die in liefde die waarheid te vertel, dit is die oorspronkelijke Grieks, dit is vir my baie mooi hier vastgevat, en, um, En ou soos Eugene Peterson het in sy message vertaling, het hy dit so vertaal, het gesê, God wants us to grow up, to know the whole truth, and tell it in love like Christ. En dan gaan hy aan in everything. So, die Heere wil hee, en ek dink Eugene Peterson het om, het om vir my baie mooi saamgevat, in sy vertaling, wat hy sê, is nie net om die waarheid te bedink nie, is nie net om die waarheid te weet nie, maar om dit, wanneer ek het bedink en geweet het, om oor te gaan, om die waarheid te vertel, om die waarheid oor te dra in liefde. So wanneer ek dan te doen het, met die waarheid in liefde, dan is het belangrijk dat ek moet onthou, dat ons het so spreekwoord wat sê, honesty is the best policy, ne? Maar weer eens, ek wil vandag vir jou, as ek kan, wanneer jy in een conflict situasie is, en dis wat ek in my Facebook uh, ad ook probeer skryf het, is, is, allemaal van ons was al in situaties gewees, waar ons die waarheid moes deel, of die waarheid moes hoor by iemand. En, en, vir my gaan het oor, wanneer ek die waarheid praat, is, gaan het nie, wat sy type, wat sy groot paplepel kan ek nou insit, en nou hierdie situasie, lekker roer, so dat ek kan sien, wat kom uit, en as ek nou sien, nou kom iets uit, en dan sê ek, ja nee, nee, ek het geweet, as die waarheid gaan uitkom, gaan het seer maak, nee? en uh, 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 ons is so bezig om, 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 want ons wil die waarheid op een manier oordra, dat het ons pas, maar, wanneer ek die waarheid vir iemand moet deel, miskien as jy in een conflict situasie, of jy is in een situasie met iemand by jou werk, of jy is in een situasie met iemand in jou gesin, of jy is in een situasie met iemand in jou, in jou vriendenkring, of wat ook al, wat hierdie persoon moet die waarheid hoor. En, en nou, moet, nou staan ek voor die kees, en gaan ek stuur, en gaan ek die waarheid oordra, maar nou moet ek terug gaan na die woord toe, en vir die heren sê, heren, wanneer ek met wie ook al moet praat, en ek moet hierdie persoon terecht wees, of ek moet hierdie persoon recht help, is een mooi woord, recht help, wat is die doel? Wat is my doel? Uh, hoor goog wat sê Paulus, Paulus sê, wie die waarheid aan die licht bring, 
lever betrouwbare getuienis. Een getuie wat lieg, maak alles vals. So met andere woorde, wanneer ek, wanneer ek, en ek wil hee, jy moet altyd onthou, daar is twee situaties hier, hier so. En dit is, betekend is ek die persoon met wie daar gepraat moet word, ne, wat een fout gemaakt het, en iemand moet my recht help, wat die Heer oor my pad stuur. En, dan is het minder lekker, om die persoon te wees met wie daar gepraat word. Maar dan het jy die ander kant van die situasie, die verantwoordelijkheid wat God op jou kan plaas, en dit is om iemand te approach, en met hulle te praat oor, die waarheid in hulle oor te dra, maar sonder om te stuur sonder om die paplepel in te druk, sonder om die persoon seer te maak, want ek kom op een punt wat ek moet besef, dit wat, dit wat Salomo vir ons hier so sê is, as ek in valsheid, as ek nie die waarheid die oor iemand praat nie, en ek hou die waarheid vir myself, dan bedrieg ek eindelijk die persoon. Ek bedrieg die persoon, want ek hou die waarheid van hulle weg. Kom ons vir het gegoe, dieper is dit, jy ken die waarheid, dat Jesus Christus, is die enigste middelaar. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand gaan na die vader waar we dier hom nie. Hoeveel van ons hou het vir ons self? Ons is vals. Ons het die waarheid, maar ons deel nie die waarheid met ander mense nie. En enig kan mense voor die Heere staan en vir die Heere sê, maar ek was pelle met Marius en Marius het nooit vir my gesê dat ek gaan verloren gaan as ek enie aanneem nie. Dit laat my dink aan die Segeel 3 en ook in die Segeel 33 waar daar staan as die brandwacht die, 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 die trompet blaas en hy waarskie die mense dat daar gevaar kom en die mense luister nie is die bloed op die mense saande. Maar as die brandwacht sien dat die gevaar kom en die brandwacht waarskie nie en die aanvallers kom is die bloed op die brandwacht saande. So wat van die waarheid hou ons betekker vir ons self? Want jy sien, dit is waar dit inkom by konflikt, wat ek sê, ek vir my konflikt, so ek gaan stil bly. Ek weet jy is verkeerd, maar ek gaan het vir myself hou, want ek wil nie stuur nie. Jy sien, het is nie altyd verkeerd om te praat nie. Maar het gaan nie oor, as ek die waarheid het, hoe ek dit praat. Praat ek die waarheid in liefde? Hoor wat sê Zacharia? Zacharia sê, wat jylle moet doen, is dit. Hoor gauw jy sê, hy geef ons, wat jylle moet doen, is dit. Dubbelpunt. Hier kom het. Praat die waarheid met mekaar. Laat die waarheid en die recht geld in jylle rechtspraak, so dat daar vrede onder jylle kan wees. So die gevolg volgens Zacharia is, wanneer ek die waarheid oordra, natuurlijk op die rechte manier, ons gaan nou by die manier kom, dan gaan daar vrede wees. So, gaan ek die waarheid praat, en ek stuur, pap, wat lekker roer, of gaan ek die waarheid praat, in liefde, ek wil nie stuur nie, my motief is, ek moet die waarheid praat, in liefde, en ek gaan vandag vir jou, een paar punte gee, om die waarheid in liefde te praat, en ek wil hy moet oplet na hierdie paar pijnkies. Kom ons kyk of ons iets kan leer. Die eerste vraag wat ek vir myself moet vraag, wanneer ek met iemand die waarheid moet deel, in enige verhouding wat ek staan, moet ek vir myself vraag, wat is my motief? Nie wat is die ander persoonse motief, of wat die ander persoon gedoen, of wat nie. Ek gaan en ek gaan eerst na die Heere toe. En ek sê vir die Heere, Heere, as ek nou vir iemand iets moet sê, wat moeilik is, wat nie lekker is nie, en ek weet van beter, met wat er motief, gaan ek na die persoon toe? Wat is my motief? Wat is die motief van my hart? Gaan ek, omdat ek jaloers is op die persoon, dan is my motief verkeerd. Gaan ek om hierdie verhouding te breek, dan is my motief verkeerd. Gaan ek om hierdie persoon te verkleineer, dan is my motief verkeerd. Jy sien, ek moet altyd Matthies 18 in gedagte hou, want Matthies 18 sê vir my precies hoe ek het moet doen. Matthies 18 sê vir my, ek moet eers persoonlik met die persoon gaan praat. 
Ek moet nie vir ander mense vertel nie. En daar is een fout. Want as my motief verkeerd is, gaan ek eerder, Jakko, het jy gehoor? Ek wil nie eerst vir Jakko vertel. Want as ek vir Jakko vertel, dan krijg ek nou vir Jakko my kant. En dan, dan ga ek nou na die volgende auto en ek, en ek sê, Andries, Andries, ek wil nou hier, ek wil jou gogo vertel. En dan nader ek so twee of drie ouwens wat nou saam met my staan, en dan ga ek en ek, ek wat het ek nou gedoen? Ek het gestuur, ek het geskinner, my motief is verkeerd. En jy as kind van God, moet dadelijk vir my sê, as ek moet dan in die auto kom vir jou sê, Marius gaan gemak seker van jou motief. Jou motief is nie nou reg nie. Jy praat nie nou die liefde, jy wil die waarheid praat, maar jy doen dit nie in liefde nie. Wat is jou motief van jou hart? As my motief is, ek wil jou een les leer, of wat ook al, dan is my motief verkeerd. Maar kom ons vir ons stel, ek sê, ek wil met jou praat, ek weet iets is verkeerd. Maar ek wil jou help, dat jy groei. We gaan het ook afvang, hoe ek dit sê, hoe ek dit approach. Ek wil jy, jy moet groei, ek wil jy, ons verhouding moet groei. Dit is baie belangrijk, dat ek moet na die verhouding kyk. Dit is nooit om seer te maak nie maar het is altijd om die verhouding te laat groei, die verhouding te verdiep, of die verhouding te red. En dan moet ik zeker maken, mijn motief is reg. Hoor gegoe wat sê Paulus vir die Korintiërs. Omdat die Korintiërs was, was een moeilike, was een moeilike stad geweest. ne? Hy het baie foute gemaakt. So ek gaan nou vandag baie met die Korintiërs, Paulus' brief van die Korintiërs is vir ons een verskrikkelijke goeie voorbeeld. Hy sê, hy sê vir hulle, hy sê, dink jylle weer, dat ons ons by jylle verdedig. Hy het om natuurlijk aangevallen in hulle brief na hom toe. Hy sê, dink julle weer dat ek myself aan julle verdedig. Hy sê, ons spreek in die teenwoordigheid van God in Christus en dit alles geliefd is tot julle stichting. My motief is tot julle stichting, tot julle opbouwing, tot julle voordeel. Ek praat nie uit myself, nie. ek het eerst met God gepraat en nou praat ek vanuit, die, die, vanuit Godse hart kom ek na jou toe. En ik praat met jou die waarheid uit Gods hart tot jou opbouwing. Dit is een beter, baie beter motief. Dit is een motief hoe Paulus die, 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 die conflict hanteer het. Ek denk een volgende ding wat vir jouself kan vraag is, wat is type verhouding is dit wat ik met die persoon het? Je sien, ek moet voorzichtig wees wanneer ik met de persoon praat, dat hang al wat type verhouding dit is. Je sien, jy krijg mensen wat jy net level 1 communicatie mee het. Level 1 communicatie is clichés. He, van, hallo, gaan nou goed, dit gaan goed, dankie, en ons smile, en het is, nie maar lekker, die weer is mooi, ne? ja, nee, die weer is mooi, word nou warm, ne? ja, het word warm, en dis, dis die diepte van ons gesprek, jy sien, jy gaan die persoon, moet jy baie verzichtig mee wees, as jy, sommer nou die waarheid aan hulle gaan breek, op een manier, want dan gaan jy, jy gaan stuur, en hulle gaan voel jy stuur, wanneer ek, in verhouding met iemand groei, en ek wil hierdie verhouding verdiep, dan kan ek die waarheid met hulle praat. Jy sien, ek gaan, ek gaan, ek gaan, ek gaan een situasie waar ek met die persoon met wie ek die diepste verhouding het, in die hele wereld is Salome. Ek, ek en sy hanteer mekaar totally anders daar, as dat ek een vreemdeling sal hanteer. Wat is die type verhouding is dit wat ek is, en is dit, jy moet altyd vir jouself sê, is dit om die verhouding te verdiep? Is dit om die verhouding te red? Is dit om die verhouding, of gaan onderzoek eers my hart, my motief, voordat ek sommer net met die waarheid uitkom, en mense sy gevoel en seer maak. Om die waarheid met iemand te praat, is om te studeer een tonnel te rai. As jy na een tonnel kyk, uh, uh, um, jy sê nie die donkerte voor jou. Jy weet nie wat in die ander kant is nie. Jy weet nie, hoe gaan jy hier deurkom nie? Jy, jy weet nie, hoe die ander persoon gaan optree nie? Jy, 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 dit, die tonnel is donker, dit is onzeker. Dit, jy het vraag aan jou gemoed. Maar, partij keer en partij verhoudings, as ek aan die verhouding dink, en dan, al sien ek net, aan die ander kant van die tonnel, een klein lichtje, dan is al hoop. Partij keer is dit een lauko wat van vooraf kom, maar moet nie waarie nie. <laughs> ek wil hier moet na hierdie videoclip kyk is net 30 sekondes maar dit is een videoclip wat ek raak geloop het op die internet van uh, aan die een kant van die tonnel ek verduidelik het nou terwille van mense wat ek nie mooi kan sien nie en soan ook is aan die een kant van die tonnel is dit mistig en dit is, dit is renerig en dit is bewolk en, en dit is onzeker en dan rijd die ouwens dier die tonnel en die ander kant is dit 
sun, sunshine and blue skies and so on. So kijk eens gewoon voor 30 seconden naar hierdie, 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 hierdie verskil. Kijk ons kijk. Soos jylle kan sien is mistig en so aan. En dit is nou voor jy met die persoon praat. Dat, jy, jy, jy het die waarheid en jy weet nie hoe met hanteer nie. En, en, en jy onderzoek jou eie motief en jy, jy vraag vir die heren, heren, hoe moet ek hierdie ding hanteer? En dan gaan jy in hierdie tonnel van liefde in wat jy die liefde en waarheid bedink en, 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 en oordink en, en, en jy kry jou plan achter mekaar en dan wanneer jy betek jy die waarheid met die persoon deel en jy begin met die rechte motief, dan verander die prentjie tout hulle. Die prentjie verander totaal en al. Want waar al bewolktheid en onzekerheid was, gee die heren vir jou die weisheid, as jou motief van jou hart reg is, hoe jy met die persoon moet praat. Ek wil weer terugkom na Salomo toe. En dis die laaste punt, of die laaste dingetje in die punt is, hy sê, die wonde dier een wat lief het, is oprecht bedoel. Maar die soene dier een vijand, is oorvloedig. So ek kan, as ek my motief van my hart reg is, om met iemand te deel, kom ons gaan terug na die voorbeeld toe van, imagine nou iemand, ken die Heere glad nie. En hy werk saam met jou, of sy werk saam met jou. En jy weet, die persoon is eindelijk verloore. En jy weet, die waarheid is, gelee en gesetel in die kruis, dood van Jesus. Een of ander stadium. En jy worstel, hoe gaan ek hierdie approach, hoe gaan ek vir my waarheid vertel, hoe gaan ek, hoe gaan ek het hanteer, hoe gaan ek hierdie persoon oortuig, want ek doe nie oortuiging nie, die geest van God doe nie oortuiging, maar hoe gaan ek hierdie gesprek aan die gauw sit? En as jy gaan bid by God, en jy vraag, Heere, wat is my motief? Heere, my motief is om hierdie persoon te leid na die eeuwige lewe, om vir hulle een tikkie hoop te gee, dan gaan jy in hierdie tonnel in, en jy voel ons seker oor jouself, en hoe gaan ek dit hanteer, en die Heere geef jou kracht, en aan die ander kant kom jy uit, en ek het dit al gesien, Het jy gesien as die penny drop vir iemand? Het jy dit al ervaar as die penny genuine drop vir iemand? En jy sien die kracht van God in die mense leven. Wow. So, so werk het betek hier met my verhoudings met ander mense ook. Dat is iets wat ek met jou moet deel. Maar ek moet myself vraag, jyre, as ek een wond gaan geef in hierdie mens, dier die waarheid te praat, is dit een wond van liefde. Dit is nie een soen wat ek wil gee van die vijandige kant af nie. En ons moet ook vir die Heere sê, Heere, geef, geef vir ons die, die vermoem te te kan onderskui. Die tweede pijnkie wat ek wil beuitkom, en daar is net drie en dan maak ek klaar. Die tweede pijnkie is, beplan jou aanslag. As jy jou motief onderzoek het, Heere, hier is my motief. Heere, wat gaan ek doen? Hoe gaan ek, wat is die motief van my hart? Dan moet jy kom by die punt van, wat is jou aanslag wat jy gaan gebruik om hierdie persoon meer te, be, te benader. En nou, ek dink Salomo moes een expert gewees het in dit. Want dan net, hy het 300 vrouwens gehad. Ek sê niks dat hier nie. Ek sê net, Salomo het 300 vrouwens gehad. En on top of that, on top of that, het hy 700 bijvrouwens gehad. Dit geef hom een duizend skoonmaas. en een duizend vrouwense opinie. Halleluja. Jo! So ek dink, hy was een expert gewees in konflik. Want vrou nummer 632 is vandag omgekrap en het nie kloe hoekom nie. Hy kan nie sy naam onthou nie. Hy sê, sorry, boklam. Hy het allemaal seker boklam of skatie of liefie genoem. Dis ek waar hierdie bynaam by so bykom, bykom. Nee, Engel, ek weet wie jy is. Wat sy blom nou weer met die doorinkies aan? O, roos, o ja. Hy rou, so gaan met jou. Hoor, die type effect. So, ek al, hoor wat sê Salomo. Salomo was een expert gewees om konflik. En hy sê, een wijse mens, onthou, Ons is bezig met die punt van beplan jou aanslag, beplan hoe jy hierdie persoon gaan approach met die waarheid. 
Een wijze mens praat verstandig en kies zijn woorden zo so, dat hij die ander kan leren. Met andere woorden, jere, dat is niet net wat is mijn motief niet. Wanneer ik in een conflict situatie is met iemand, geef Salomo voor ons hierdie raad, Hij zegt voor ons, wanneer ik in een conflict situatie is met iemand, en ik weet niet hoe die conflict hanteer nie, onderzoek je motief van jou hart, nummer 1, nummer 2 is, beplan jou aanslag, want Salomo geeft voor ons hierdie wijze wys, woorden wat sê, een mens, een wijze mens praat verstandig, en ik kies mijn woorden, so dat ik een ander persoon kan leren. Ik wil amper die bijvoeg, so ik een andere persoon kan wen. Niet wen met die fight nie, wen met my light. Hoe kan ik jou een liefde so hanteer, dat mijn woorden jou opbouw? Want nou, dis, dis toch die doel, wat ons moet bereiken. En jullie, jij kan niet zo so zitten en jij kan zeggen, maar ik was al een baie conflict situaties, maar je verstaan nie, jy ken nie my familie nie, of je ken nie my collega's nie, of, jo, daar ene, nou, een moeilijke mens, Jij verstaan hier die ding nie. Kom ons gaan, ons volg hier die stappe. Ons kyk. Want nou ek sê weer eens vir jou, ek, 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 ek sê nie ek het het volmaak gedoen, of ek krijg het volmaak, recht nie vooral my vrou. Ons gaan nou soos tussen, tussen Salomo en Paulus, gaan ek nou vandag bykie spring. Want jy sien Salomo in die oud testament, die ou met die duizend vrouw, ons hy die hy konflik geken in die oud testament. In die nieuwe testament is het Paulus, en die Korintiërs, wat vir ons die meeste leer van hoe hanteer hem is conflict. En nou skryf hy vir hulle in die tweede brief van Korintiërs, skryf Paulus vir hulle, hy sê, ja, met groot bekommernis en beklemming van hart. Hoor jy so, as jy conflict moet hanteer, is twee goed wat in jou is, ne? bekommernis en een beklemming in jou hart. Ne? Want daar ons praat oor, hoe, hoe, wat, hoe moet ek die persoon approach? Hy sê, en met een beklemming in my hart onder, en onder baie trane het ek aan julle geskryf. Hy het nie die pen gevat en vir hulle e-mail getik in hoofletters met uitroeptekens nie. Want dis is ons met ons konflik hanteer, jou arme keyboard. Ne? Ne? Sent, oe jette wat het ek nou gedoen. Dalk het ek, die 17 uitroeptekens was dalk te veel. En alles in hoofletters. As ek een hoofletter, skies, maar as jy ooit vir my... Uh, 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 je post hier in hoofletters, ek weet jy skree op my. Hoor wat sê hy? Hy sê, hy het onder baie trane, het ek vir julle geskryf. Dit was nie om julle hart seer te maak nie, maar om julle laat te besef, dat ek julle baie lief het. Wow. Want nou, hierdie was sy probleem, kinders, ne? Die Korintiërs was sy probleemgemeente. Hoor wat sê hy vir hulle? Ek het onder trane. Met ander woorde, hy was by God gewees. Hy het sy motief gaan onderzoek. Hy het sy approach beplan. En onder trane en versichtigheid en een beklemming in sy hart, het hy vir hulle met sy eie hand geskryf. In liefde. So wanneer jy weer in een conflict situasie is, onthou hierdie vers, 2 Korintiërs 2 vers 4, en ga sê vir jouself, Heere, kan ek sê, ek het conflict hanteer, met de beklemming in my hart, met bekommernis vir hierdie persoon, en in trane, het ek geskryf, omdat ek vir hierdie persoon lief is. Wow. Dit is een groot verskil tussen, ach hier, waar ek vertel, wat, Los my, los my, oh, mens het al vir my gesê, Maris, los my, jy is te sag, ek sal hulle hanteer. En dan, dis wanneer ek al begin, oh, 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 nee, kom jy raak, raak jy vir my kalm as blijf? My vrou luister nie vir dit nie, nie, ek nie. <laughs> Gyn vrou het al ooit kalm, kalm geword, jy van sê, raak jy vir my kalm nie. Ek weet nie, hulle raak meer opgewerk, ek weet nie hoekom nie. Maar, nee, ek joke rarig, ek joke, ek joke, ek joke, sê te grap he. Uh, as iemand vir my plek het om te slaap vanavond, <laughs> As jy jou approach beplan, dan doen jy dit in liefde. Moe nie, moe nie vir die ander persoon al reeds dink nie. Wie van jy het al gefight in jylle koppe? Ek ga vir hom so sê, en dan gaan hy vir my dit sê. Jy dink sommer wat hy gaan terug sê. En as ek dit vir hom sê, gaan hy dit vir my sê, en dan gaan ek dit sê, en dit, 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 en die nie oomlik wat jy by hom kom, en jy wil net jou so gras neer geleen het, as jy die dier op hom gesê, druk jou gras neer. En die bierman staan, ha? Maar jy het al gefight in jou kop. 
Jy klaar die hele fight beplan, en al wat hy hoor is, druk jou gras naar die het nog nie eens gevra nie. Wat sê oom Salomo? Oom Salomo sê, gouwe appels op versierde skinkborde. So is een woord op sy tyd gespreek. Ach, hy, hy skryf so mooi. Hoor gega. Hy sê in vers 11, spreek 25 vers 11 en 12, en dan skip ek een paar vers en lees ek vir vers 15. Hy sê, gouwe appels op versierde skinkborde. Jere, dier dink. So is een woord op sy tyd gespreek. Een wijze bestraffer by een oor wat luister is een gouwe ring en een gouwe sieraad. Skip vers 13 en 14, dan sê hy dier lang moedigheid, een vrug van die gees, word een fors oorgehaal en een sachte tong verbreek die gebeente. So wanneer ek nou fight in my kop, stop die fight in jou kop. Stop my fight. Stop van ek ga vir hom sê, dan sê hy vir my, dan sê ek vir hom, dan sê hy vir my, dan sê ek wit vir hom, en dan gaan ek om, lights out. As ek net dit vir hom kan sê, jy wil jy noem leer, stop die fight, gaan terug, vader, ek buig voor jy, ek moet na een vriend toe gaan, en vir hom sê, hy is verkeerd, en jyre, daar is trane in my hart, daar is berouw, daar is angst in my, hoe kan ek dit vir hom sê, in liefde, Hoe kan ek vir hierdie persoon een gouwe appel wees op een silverskink bord so dat ons verhouding kan verdiep? Gee my die weisheid, maar ek onderzoek eers my hart. Ek beplan my my approach. Truth, ek het het raak geloop, dus nie ek wat het uitgedink het nie, as een of ander slim over het gesê het, krediet aan die persoon by wie ek het gekry het, ek weet nie wie dit is nie, maar hulle sê, truth plus tact plus timing equals transformation. As ek by die drie goed kan uitkom. Heere, wat is die waarheid? Hoe kan ek het taktvol oordra? En heere, hoe kan my timing perfect wees om het te doen? As jy weet, jou man kom van die huis af, mevrouw, ach van die werk af, en hy is honger, en hy het nou net twee eer in die verkeer gesit, moet nie sy indoof vir hom sê, ek het een appelkie met jou te skil nie. Hy wil nie nou appels heen nie. Gelukkig blijk baie nabe in die kantoor, ek sit nie vast in die kantoor, in die verkeer nie, ek praat eindelijk met myself, dit is my vrou wat twee eer in rij. Wat sê oom Paulus? Hy sê in Korintheus 4 vers 14, hierdie dinge skryf ek nie om jylle skaam te maak nie, maar om jylle as my geliefde kinders te recht te wees. Ek wil jylle nie by spot sit nie. Ek wil jylle help jy as my geliefde kinders. Ok, ons sluit af. Ons gaan, ons gaan, ons laaste punt. Is bevestig jou doel, jou motivering, beplan jou approach en bevestig jou doel aan die persoon. Ek noem het a truth to be. Jy geef om a truth to broeikie. Hoe doen jy dit? Jy bevestig jou doel kort kort aan hierdie persoon. Dit moet die eerlijke bevestiging wees. Ek het vir jou gebid. Ek het vir ons gebid. Hierdie verhouding is vir my belangrik. En daarom praat ek vandag met jou. Want ek geloo dat ons kan ons verhouding verdiep. Deer dit wat ek nou vir jou gaan sê. Ek geloo dat ons tot op a beter plek kan kom. Ek wil graag jy moet besef dat ek wil hierdie verhouding behou. En daarom kom ek vandag en ek praat met jou. Ek bevestig my doel met jou. Ek weet en ek glo in jou potentiaal. En is makkeliker as dit een kind van God is. Om te sê ek glo in jou potentiaal om te groei. Of om nader aan God te beweeg. En daarom praat ek vandag met jou die waarheid. Paulus doen het precies so. Jy weet Paulus het... Tussen 1 Korintheers 1 en 1 Korintheers 
trap hy vallen redelijk goed uit, maar hoe hoor, hoor, hoor begin hy, kappel met de truth to be, hy begin met die eerste, eerste rikkie in 1 Korintiërs kap, geef hulle eerste vers, hy dank my God, altijd oor julle, vir die genade van God, wat aan julle in Christus Jesus gegeen is, daar is die eerste, daar is die eerste liefde wat hy tegen hulle uitspreek, ons het julle dit verkeerd gedoen, dit verkeerd gedoen, dit verkeerd gedoen, dit verkeerd gedoen, ek hou nie van dit nie, moet nie dit doen nie, pas dit aan, wara wara wara, teach, 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 en dan sluit hy af in hoofstuk 16, hy sê vir hulle, my liefde met julle allemaal in Christus Jesus, amen. Dit is a truth to be, jy bevestig, Je praat die waarheid, jy bevestig. In liefde natuurlijk. Want hy moet nie in die middel vergeet, wat is jou motief, wat is jou approach, wat is die doel nie. Dis a truth to be. Die middelse gestuk is die mayonaise. Ok. Hoor wat sê? Oom Salomo, ek maak klaar. Hy wat een mens terecht wees, sal achterna nie gedierene nie, <laughs> achterna, meer gins vind, as wat hy vly. Die NIV sê, he who rebukes a man, will in the end, gain more favor than he who has a flattering tongue. In the end. Want daar in die middel is het, is moeilik jylle, maar is moendlik. As ek net hierdie goeders onthou, praat die waarheid, onderzoek my motief, Ik beplan my approach, my timing, my takt, alles. Ek geef hier die waarheid, ek bevestig my liefde aan jou. En dat is dit. Dis wat ek dink, wat kan werk. Jy sien, allemaal het a love language ook, ne? So neem die ander persoon sy love language in gedachte. Ne? Misschien het die persoon affirmations nodig, misschien het die persoon bykie kwaliteit tyd nodig, wat jy eerst met die persoon moet spandeer, om hierdie persoon te kry, om het, daar moet jy bykie acts of service doen tegen die persoon, die persoon verstaan, hy is belangrijk vir jou, vind uit wat die persoon sy love language is, en praat in sy love language met die persoon, dit kan, dit kan help, want dan voel die persoon sommer geliefd, nou my love language is koffie, so uh, jy kan vir my, words of affirmation is, your coffee is flavorful, acts of service is, I made you a cup of java. Receiving gifts, I brought you a coffee. Quality time, let's go and have a coffee date. Physical touch, can I hold you like a coffee? <laughs> Jylle, ons moet altyd onthou dat ons aanvankelijke teestand kan verwag. Onthou, dit is nie lekker om te hoor dat jy verkeerd was nie. Sit jouself in die ander persoons skoene. Wanneer ek die waarheid met iemand deel in liefde, dan moet ek myself in die ander persoonse skoene ook sit. En vir myself sê, as iemand my sou approach, op die manier wat ek beplan om hierdie persoon te approach, hoe sal ek dit ervaar het? Dis nabij waar. Dan kom jy achter of jou motief, jou approach, jou doel, jou bevestigings uit jou hart het kom, of is dit iets wat ek voel ek moet doen. Want ek gaan jou na my waarheid vertel vandag. Dit is iets wat ek geloof die Heer op my hart geleid om vandag met julle te deel, want ons kan nie oor liefde praat, ons is nie ook praat oor konflikt nie, en hoe moet ons konflikt bybels hanteer nie. So verwacht maar aanvankelijke teedstand, en ek wil net, net vir julle hierdie vers, verse gee om jy af te sluit, dit is vier versies, hy sê, weer eens Paulus aan die Korintheers, en die tweede brief sê hy vir hulle, want al het ek julle ook dier die brief bedroef, oor, 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 oor Paulus hart, hy sê, al het ek julle dier die brief bedroef gemaak, ek sê jammer nie, Ek sê jammer, jylle het bedroef geworden nie. Al was ek ook jammer, want ek sien dat daar die brief, al was dit vir een kort tykje, jylle bedroef gemaakt het. Nou is ek bly, nie omdat jylle bedroef was nie, maar omdat jylle bedroef was tot bekering. Want jylle was bedroef volgens die wil van God. Jy sien, hy het geweer is die wil van God, hoe hy dit moet hanteer so dat jylle dier ons niks skade geleid het nie, want die droefheid volgens die wil van God, werk een onberouwelike bekering tot redding, maar die droefheid van die wereld werk die dood. So jy moet kies. Hy sê, vers 11, laaste vers, hy sê, want kyk, jy is dit, dat jylle bedroef geword het volgens die wil van God, wat een groot eiwer het, dit in jylle gewerk het, ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, Verlange, eiver, bestraffing, en alles het jylle bewys, dat jylle in die saak rein is. Jy sien, as jy terugkyk, moet jy dit kan sê. En kan sê, 
Ek is nie jammer dat ek die waarheid gepraat het nie. Ek is jammer, jy het seer gekry gevoel. Maar weet jy wat, ek sien nou, ek het soveel geloof en ek weet dat dit was die wil van God. En daarom kan ek die bekering sien. Ek kan die vrug sien van ons gesprek. En ek bevestig dat ek vir jou lief is en as ek saam met jou op pad wil stap. Kom ons stop. En ek wil vir jou vraag, sit jou self vandag in een van twee situasies. Jy het iemand dalk in jou gedachte, met wie jy moet gaan praat, wat die waarheid moet hoor. Jy moet nie van hulle vir hulle gaan sê wat hulle wil hoor nie. Jy gaan sê vir hulle wat hulle moet hoor. Maar sê dit in liefde en in waarheid. Jy kan in een ander situasie wees, jy kan nie so sit en jy kan weet van iets wat jy verkeerd gedoen het. En wat jy weet dat jy nie in die waarheid wandel nie. En as die Heere iemand oor jou pad sou stuur, al was het ek vandag, jou gewete, moet jy tot oortuiging en onder oortuiging van die geest van God moet kom, om dit recht te maak. Ek wil vir julle iets sê, namens Hava Familie Kerk, maak ek vandag, ek wil het sê, eh, belofte aan jou, dat ek altyd die waarheid sal praat met jou. Maar ek wil jou beloof, dat ek altyd die waarheid en liefde sal praat. En dat ek my motief sal onderzoek, voor ek met jou praat. En as jy met my verskal, oor enig iets, neem vrijmoedigheid, om die bybelse beginsels te gebruik, om met my te kom praat. En wees my daar op so dat ons allemaal kan groei nader aan die beeld van sy sien. Mag die Heere vir ons genade gee om die waarheid te sien en die waarheid te kan ervaar en die waarheid deel te maak van ons levens. Amen. Jemelse Vader, ons sê ons weer das gezegde wat sê dat die waarheid maak ons vry. Heere, ons weet dat die woord het vir ons leer. Ons ook om bid dat ons in alle opzichte nooit sal stuur in die enige verhouding of liefdeloos sal optree, net om recht te wees nie. Maar dat jy vir ons genade sal gee om die waarheid te leef en die waarheid te praat en die waarheid aan mense oor te dra in liefde, so dat jy verheerlik kan word in alle verhoudings, in alle verhoudings wat ons is. Ons bid het in Jesus' naam met dankzegging. Amen. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, en die gemeenskap van die Heilige Geest met elkeen van ons.